വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ പ്രിയ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ദിവസം തോറും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനവും ഇന്ന് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു നാളെ മഴയാണോ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റുണ്ടാകുമോ ഏത് തരത്തിലുള്ള കാറ്റാണ് ചുഴലിക്കാറ്റാണോ കത്രീനയാണോ എന്നൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒത്തിരിയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന എഡ്വേർഡ് ലോറൻസ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നത് അതും ഗണിത കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ക ഈ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദം കാറ്റിന്റെ വേഗത ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാസത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിയാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അപ്പോ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഈ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പരീക്ഷണം നടത്തി അതിന്റെ റിസൾട്ടും വന്നു ഈ റിസൾട്ടിനെ എന്താ ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആക്കി എടുത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതേ പരീക്ഷണം ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുവാണ് അപ്പോ ആദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണമാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റിയിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചെയ്തത് എന്താച്ചാ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓർഡറിലുള്ള ഡേറ്റാസ് എടുത്തെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചെയ്തപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് റിസൾട്ടിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം എടുക്കുമ്പോൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും പരീക്ഷണങ്ങളിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ പഴയ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു അതായത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും താപനിലയൊക്കെ പഴയ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്തു കാരണം രണ്ടും ഒരേ പരീക്ഷണമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല റിസൾട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് കറങ്ങി വന്നു സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഷോക്കായി പോയി കാര്യം രണ്ട് റിസൾട്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നമുക്ക് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് വലിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അഴിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇദ്ദേഹം കരുതുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നോക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ പിഴവ് എന്നുള്ളത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ ദശാംശത്തിന് ശേഷം ആറ് ഡിജിറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് അത് കറൻസിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ദശാംശം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സംഖ്യ എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോയിന്റിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം ഈ പ്രവചിക്കാൻ നേരം ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കാൻ നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പിഴവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ നാളെ മഴ വരും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുങ്കാറ്റ് വരും എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അതായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഇല്ല ശാന്തമായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നത് പക്ഷേ റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പരീക്ഷണം മുഖേന കണ്ടെത്തും അത് കയോ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിട്ടയില്ലാത്തത് ക്രമമില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലും ഭാവി പ്രവചനത്തെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകടി നമുക്കറിയാലോ എന്തുമാത്രം ലോലമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചിറകടിക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യതിയാനത്തിന് പോലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബ്രസീലില് ഒരു ശലഭം ചിറകടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ കൊടുക്കാറ്റ് വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നുമല്ല അത്രയ്ക്ക് ലോലമാണ് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയിലെ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് പോലും മോഡൽ ഫോക്കാസ്റ്റിനെ വളരെ സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവി പ്രവചനത്തിൽ ഇതിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള ഭാവി പ്രവചിക്കുന്ന സംവിധാനമോ മോഡലുകളോ ഒന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറ്റമുറ്റതല്ല അതൊന്നും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എത്ര അത്യാധുനിക്ക സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ചെറിയ പിഴവൊക്കെ അതിലും വരാം കാരണം ഒരു ചെറിയ പിഴവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ദശാംശത്തിന് ശേഷം അതും അവസാനം കിടക്കുന്ന മൂന്നൊക്കെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ പിഴവൊക്കെ അതിലും വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെയും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രവചനം അത് യൂസ്ലെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത്രയും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാലാവസ്ഥ എന്താ പറയുക വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ അവരെ കുറ്റം പറയും അല്ലേ ഇവരെന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക്സ